অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে মানে আমাদের এখানটায় যে জিনিসটা ল্যাক করছিলাম আমরা মানে আমরা সবাইর একটা ধারণা ছিল যে মিরপুরের উইকেটটা এ ধরনের করা সম্ভব না কিন্তু আমরা কিন্তু এর আগে কয়েকটা দুটো সিরিজে দেখেছি মিরপুরের উইকেটও পেস অ্যান্ড বাউন্স করা সম্ভব সো এটা যে আমাদের একটা অপশন আছে সেটা আমরা জানতাম এবং আমরা আপনারা যদি বেশ কিছুদিন ধরেই দেখেন অ্যাটলিস্ট সাত আট মাস ছয় সাত মাস ধরে আমরা কিন্তু স্পোর্টিং উইকেটে খেলার এই চেষ্টা করছি সবার সাথে সবার সাথে আমরা স্পোর্টিং উইকেটেই খেলার চেষ্টা করছি এবং সেটারই ধারাবাহিকতায় এটে এটে এই টেস্ট ম্যাচও আমরা করেছি এবং আমার মনে হয় এখন থেকে আমরা স্পোর্টিং উইকেটেই খেলার জন্যই আগ্রহী কারণ আপনারা দেখেন আমরা সিলেটে যাচ্ছি আমরা সিলেটে খেলা নেওয়ার কিন্তু কথা না সহজে কিন্তু আমরা খেলছি আমরা বাইরে খেলতে চিটাগংয়ে আছে চিটাগংয়েও আমরা চেষ্টা করছি ওই উইকেটটাকেও কীভাবে আরও স্পোর্টিং উইকেট করা যায় সো একদিক দিয়ে ভালো যে আমরা খুশি যে আমরা স্পোর্টিং উইকেটেও ভালো খেলতে পারি দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আগে একটা সমস্যা ছিল আমাদের একটা আমাদের সমস্যা ছিল যে আমাদের মেজর হাতিয়ারই ছিল স্পিন পেইসে আমরা উইক ছিলাম কিন্তু এখন কিন্তু আমাকে যদি বলেন আমার মনে হয় আমাদের পেইস মাচ বেটার দেন আমাদের স্পিন মানে আমাদের পেইস অ্যাটাক ইজ মাচ বেটার এবং সেই জন্য আস্তে আস্তে এই চেঞ্জগুলো আসতেই হবে না এসে উপায় নেই কারণ এটা ন্যাচারাল ন্যাচারাল প্রসেস মানে স্পোর্টিং উইকেট হবে এটুকা বিশ্ব এখন এক্স্যাক্টলি কীরকম হবে আমি জানি না ইন্ডিয়ার সাথে আমরা যে উইকেটে খেলেছি ওটাও স্পোর্টিং উইকেট ছিল সো আমি বলতে চাচ্ছি আমরা বাইরে গিয়ে যখন নাকি অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের সাথে বাইরের যে ম্যাচগুলো খেললাম সিলেটে খুব সুন্দর ইংল্যান্ডের সাথে ইংল্যান্ডের সাথে সেটাও আমরা স্পোর্টিং উইকেটে খেলেছি আমি বলতে চাচ্ছি যে এইটা নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছাটা হচ্ছে আমরা এখন স্পোর্টিং উইকেটে খেলবো তবে এটাও ঠিক বলে দিচ্ছি যে হোম গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ সব দেশ নয় আমরাও নিচ্ছি যদি আমাদের কোনো এরকম স্ট্র্যাটেজি থাকে যে ফিফটি উই ক্যান চেঞ্জ এইটা আসলে বলা কঠিন তবে আমি আপনাকে একটা কথা বলি এটার মধ্যে মিশ্র ছিল যেমন ধরেন আমার আজকে একটা খুব জরুরি প্রোগ্রাম ছিল ওই প্রোগ্রামটা আমি শিফট করে আগামীকাল নিয়েছি এই কারণে নিয়েছি কারণ প্রথম যখন খেলা শুরু হয়েছিল আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো এটা ফিট যেতে যাবে কিন্তু আমি গত পরশু দিন রাত্রি সেকেন্ড ডে শেষেই আই হ্যাভ ডিসাইডেড যে না এটা শেষ হয়ে যাবে সেই জন্য আমার প্রোগ্রামটাই আমি ক্যান্সেল করে দিই ক্যান্সেল করে এটাকে পরের দিন নিই রোববার সো রোববারে নেওয়ার পরেও আমি কিন্তু আজকে আসতে দেরি করেছি আপনার একটু খেয়াল করেছেন কিনা যায় না আমি কিন্তু একটু দেরি করে এসেছি বাট আমার ধারণা ছিল আজকাল লাঞ্চ শেষ হবে কিন্তু আবার অনেকে আমাকে কালকে বলছিল আয় সকালবেলায় শেষ হয়ে যাবে সকালবেলায় শেষ হয়ে যাবে আপনি একটু তাড়াতাড়ি এসে সো আসলে এটা একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ডেফিনেটলি বলা মুশকিল ক্রিকেটে তবে আজকের মধ্যে শেষ হবে এটা বুঝতে পেরে যাচ্ছি বিশেষ করে কালকে যখন দুটো উইকেট পেয়ে গিয়েছি তখন এটা আরও অনেক ইজি হয়ে গেছে আমাদের সবসময় একটা মানে আমি সবসময় বলে আসছি যে আমাদের আসলে একটা আলাদা সেট অফ টিম যদি করতে পারতাম যেটা নাকি বড় বড় দেশগুলোতে ভালো ভালো যারা খেলে সব কান্ট্রিজগুলো আছে তাদের কিন্তু আলাদা আলাদা প্লেয়ার আছে টিম আছে আমাদের আগে এই অপশনটা ছিল এখন কিন্তু আমাদের এই অপশনটা আছে এখন এই অপশনটা দেখেন সবচেয়ে বড় কথা চিন্তা করে দেখেন তামিম সাকিব নাই কিন্তু আমরা কি অভাবটা বুঝতে পেরেছি তেমন 
এরা কিন্তু খারাপ খেলে না একদমই না খুবই ভালো খেলেছে সাইম বলতে চাচ্ছি তার মানে আমাদের অপশন ইস দিয়ে কিন্তু এরা যে তামিল সাকিব হয়ে যাবে সেটা বলছি না কিন্তু মানে ওরা সবাই তামিল সাকিব হয়ে গেছে বা ওদের কোনো তো প্লেয়ার আছে সেটা বলার প্রশ্নই হবে না কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে উই হ্যাভ অপশন আছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে জিনিসটা যে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনগুলোতে যেমন ধরেন জয় হঠাৎ করে শুনলো ওকে খেলতে হবে জাকির ইন্ডিয়ার সাথে হঠাৎ করে শুনলো ওকে খেলতে হবে তাও ইন্ডিয়ার মতো অপোনেন্টের সাথে মানে আপনি এটা দেখতে হবে জয় বাইরে খুব সম্ভব সাউথ আফ্রিকা সাউথ হঠাৎ করে খেলতে হবে এই সমস্ত জায়গায় নতুন একটা ছেলে গিয়ে তারা যে পারফর্ম করছে তার জন্য যে তো মেন্টাল স্ট্রেংথটা দরকার সাহসটা দরকার এটা হবে না কারণ টেকনিক ভালো না হলে ভালো প্ল্যান না হলে তো এই জায়গায় আসতোই না কিন্তু তারপরও একটা বড় ম্যাচ খেলার জন্য যে মেন্টালিটি সাহস দরকার সেটা ওরা দেখিয়েছে এবং এই টেস্ট ম্যাচও আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে আমি যদি আমি আমাকে যদি বলেন আপনি শান্ত অনেক দিন ধরে খেলছে ওর মধ্যে ডেফিনেটলি সবাই বলতো যে ওর মধ্যে কোয়ালিটি আছে ও ডেফিনেটলি আমাদের ভালো প্লেয়ার এবং সেটা এখনও প্রুভ করেছে যে ও আমাদের ভালো প্লেয়ার এবং এরপরে আপনি আসেন তহিদ হৃদয় তহিদ হৃদয় হ্যাজ অলসো পারফর্ম জাকির হ্যাজ পারফর্ম মাহমুদ আসান জয় হ্যাজ পারফর্ম মানে ওরা যে করতে পারে এই প্রমাণটা তারা দিয়েছে এখন তো এটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার এখন ধরেন একটা ম্যাচ খেললো আবার দুই বছর পর আরেকটা ম্যাচ খেলবে সেটা দিয়ে করতেই পারবে এমন বলা মুশকিল ম্যাচ প্র্যাকটিসে থাকতে হয় বিশেষ করে এই বিশ্বের সব নাম করা বোলারদের ফেস করা এইটার যদি এক্সপিরিয়েন্স না হয় তাহলে কিন্তু আপনার পুকুর উঠতে পারবে তাদের কাজেই সেই জন্য আমি বলবো সেদিকে আমাদের এখন বেশ কিছু অপরচুনিটি আছে টিমগুলোকে আমাদের আলাদা করতে চেষ্টা করছি আমরা আমরা এখন বেশ কিছু প্লেয়ারকে আলাদা করার চেষ্টা করছি আপনারা চিন্তা করে দেখেন আগে সে আমাদের মুস্তাফিজ এখন টেস্ট খেলে না হাসান মাহমুদকেও আমরা এখনও নামাইনি টেস্টের জন্য রাখিনি তো আমি বলতে চাচ্ছি এরকম করে ব্যাটিংও যদি আপনি দেখেন আমরা মমিনুলকে টেস্ট খেলাই এখন হয়তো আমাদের এখানে টেস্টে আমাদের আরও দু একজনকে আমরা সিলেক্ট করার মতো একটা অবস্থানে এসছি যাদেরকে দিয়ে আমরা কন্টিনিউয়াস টেস্ট খেলাবো এমন না যে হঠাৎ করে একজন ইনজুর্ড হলে তুমি আসবা না তুমি রেগুলার বোলারদেরকে আমরা রোটেট করতে পারবো আমি বলছি কি এই অপশনসগুলো এখন আমাদের মধ্যে এসছে এটা আমি মনে করি আমাদের জন্য খুব একটা ভালো সময় এবং আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমাদের ও ডিআই টিমটা ভালো কিন্তু আপনাদেরকে আমি এর আগেও দুবার বলেছিলাম আমার মনে হয় আমাদের টি টোয়েন্টি টিম আরও ভালো করবে এবং এই সামনে এমন এম বলছি না যে অদূর ভবিষ্যতে টি টোয়েন্টি টিমটা অসম্ভব ভালো এবং এখন এখন মনে হচ্ছে যে আস্তে আস্তে আমাদের টেস্টিংটাও ভালো হয়ে যাবে খুব বেশি সময় লাগবে না কারণ আমাদের অপশন হচ্ছে ওদেরকে খেলার সুযোগটা করে দিতে হবে ঠিক আছে আমাদের কোনো কারণে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন এই মুহূর্তে আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে আমাদের ওডিআই তে যে টিমটা আছে সেটার মধ্যে মেজর কোনো চেঞ্জ আসার আমি কোনো কারণ দেখি না কিন্তু ধরেন কোনো একটা কারণে আমাদের একটা ওপেনার লাগবে একটা ওপেনার রেখেছে এবং মিডল অর্ডার বা লোয়ার মিডল অর্ডার একটা সাবস্টিটিউট দুটো সাবস্টিটিউট দিয়েছে তারা একটা আফিফ আর একটা হচ্ছে নাইন শেখ এটা তো না হলে আরেকজনকে নিত কিন্তু একটা সাবস্টিটিউট তো লাগবে তার মধ্যে এটার মধ্যে কোনো দেখি না নাইন শেখ হ্যাঁ সেটা পোটেন্সিয়াল বাট দেখতে পারবো এখন এখনও সময় আছে আমার মনে হয় আমাদের এখনও সময় আছে দেখার কারণ এখানে একটা লম্বা সেশন হবে ট্রেনিং সেশন হবে লম্বা প্রায় এক মাসে এইখানটায় আমরা দেখতে পাবো তারপর এশিয়া কাপ আছে সো এই সবগুলো মিলিয়ে মনে হয় দু একজনকে টেস্ট করার সুযোগ আবার একটা ইমার্জিং কাপ হচ্ছে সেখানে আমরা কিছু ছেলেকে আবার টেস্ট করতে পাঠাচ্ছি দেখার জন্য কি করছে না করছে কেমন করছে সো বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে এই বছরের মধ্যেই বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যাজ মেনি অপশন অ্যাজ পসিবল আমরা সব বের করে এক্সপ্লোর করে নিয়ে রেখে দিই তবে মোটামুটিভাবে এখন পর্যন্ত আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন এশিয়া কাপ যে টিমটা খেলবে ধরে নেন এটাই আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ সাকিবের ফেরা তো ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে সাকিব একজন আসলে তো আমাদের মানে মনে করেন যে দুটো প্লেয়ার পেয়ে গেল আমাদের 
সিস্টেমের পরিবর্তন হচ্ছে আমরা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া আমরা ফর एग्जांपल হিসেবে দেখি যে তারা আসলে তাদের দুর্বলতা জায়গাগুলোকে স্প্রেড বাড়িয়েছে বাংলাদেশও সেই পথে আসলে কতটুকু এগিয়েছে এবং ওই ট্র্যাকটাই আছে না বেসিক ফার্স্ট জিনিসটা আপনি বলুন প্রথম আমাদের কথা ছিল যখন আমরা বোর্ডে আসি ফার্স্ট অবজেক্টিভটা ছিল জিততে হবে সো প্রথম দিকে যখন আসি খালি জিততে হবে কারণ জিততে আমরা যদি জিততে না পারি তাহলে কনফিডেন্সটা আসবে এবং সবাইকে বোঝাতে হবে আমরা ভালো খেলি এটার জন্য আমাদের যা যা করার আমরা সব করেছি হোমে যখন থেকে আমরা আমরা যে হোমে একটা ভালো শক্তিশালী দল এটা তো এখন ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড যাকে দিয়ে আসবেন সেই বলবে সেই স্বীকার করে অকপটে যে বাংলাদেশ হোমে ভেরি স্ট্রং এক্স্যাক্ট সো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান এইটা যখন আমরা হয়ে গেল তখন এই গত দুই বছর ধরে বা আড়াই বছরের আগে আমরা তখন ঠিক করলাম যে না এখন আমাদের বাইরে ভালো করতে সো বাইরে ভালো করার কথা যখন আমরা চিন্তা করছি তখন তো আমাদের একটা প্ল্যানিংয়ে প্লেয়ারদের মধ্যে সব কিছুর মধ্যে ম্যানেজমেন্টে একটা চেঞ্জ আসতেই হবে সো সেইভাবে আমরা প্রিপারেশন নিয়েছিলাম বিশেষ করে আমাদের যেহেতু এখন বাইরে খেলাও অনেক আমাদের বাইরে এখন অনেক খেলা এবং ওখানে খেলতে হবে এবং সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমরা করেছি এবং ডেফিনেটলি প্লেয়ারদের অবস্থা মানে মেইন হচ্ছে ভালো প্লেয়ার পাওয়া গেলে তো কোনো কথাই নেই এবং আমি এখানটায় বলবো যে আমাদের কোচিং স্টাফ বিশেষ করে ওটিস গিপসন যখন ছিল তখন থেকেই একটা চেঞ্জ উই কুড সি ওটিস গিপসন আমাদেরকে তখন থেকেই কয়েকটা ছেলের নাম বলছিল যেটা নাকি আমি বিশ্বাসই করি ফর এক্সাম্পল হাসান মাহমুদ ও বলেছিল হিজ ইউর ফিউচার বাট তখন ওরা আমি বল করতেই দেখি নি বলতো মানে আমি বলছি যে এই ও কিছু কাজ করেছে বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে তাসকিনকে ফিরিয়ে আনা শরীফুল সো এটা ও করেছে এবং এখন আমাদের ডোনাল্ড আছে আমি ডোনাল্ড সো আমাদের আমরা আপনারা যদি দেখেন আমরা কিন্তু কোচিংয়ের ব্যাপারে কোনো কাপুণ্য করি না কখন আমরা সবসময় ভালো জিনিস নেই যেটা অ্যাভেলেবেল থাকে না যদি অ্যাভেলেবেল থাকে বেস্ট পসিবল অ্যাভেলেবেলই আমরা আনতে চাই এই মুহূর্তে যে সেট আছে মোটামুটি ইটস এ স্ট্রং সেট আপ তারপরে যদি কখনো মনে হয় আমাদের কোনো জায়গায় আরও অ্যাড করতে হবে বা কাউকে আনতে হবে তাহলে ডেফিনেটলি উই উইল ডু বাট এই মুহূর্তে আমার মনে হয় কোচিং স্টাফ এবং প্লেয়ার ফার্স্ট বোলিংয়ে আগে আমি যাই না আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা গত দুই তিন বছর আগে কিন্তু আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট পেস ফ্রেন্ডলি উইকেট হবে স্পিন না মানে একেবারে ওই রকম উইকেট হবে তখন কিন্তু আমাকে বেশ কিছু ছবিও পাঠিয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলা হয় খাস টাস সহ সো এইগুলো একটা প্ল্যান হয়ে দিয়ে এসছে বাট উই ডিড মোর প্লেয়ার্স এর মানে এই না যে আমাদের এখন অনেক প্লেয়ার হয়ে গেছে আমাদের আরও অনেক প্লেয়ার দরকার এবং আমার মনে হয় এখন মেইন কাজটা হচ্ছে যে আমরা যদি টিমগুলোকে আলাদা করতে পারি ওডিআই টি টোয়েন্টি এবং আলাদা মানে কি কিছু প্লেয়ার তো কমন থাকবে দু তিনজনকে করে যদি আমরা আলাদা স্পেশালিস্ট বানাতে পারি এখনও কিন্তু বানাই দুই তিনজন যদি স্পেশাল করে তাহলে প্রেশারটা ওদের উপর কম পড়বে তা নাহলে ইঞ্জুরির প্রবণতা অনেক বেশি থাকে এই পরিমাণ খেলা পেশাদার তো যে কোনো সময় ইঞ্জুরি হতে আমি আপনাকে বলছি প্রথম 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 ফার্স্ট আপনাকে বলি আগে ছিল ন্যাশনাল টিমে একদল জিতে এখন আমাদের দেখেন আমাদের এখন ন্যাশনাল টিমে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আলাদা কোচ বোলিং ফাস্ট বোলিং কোচ স্পিন বোলিং কোচ তারপরে ব্যাটিং কোচ হেড কোচ ফিল্ডিং কোচ এরকম মানে এখন আর কিছু বাদ নাই সব তারপরে আমরা এইচপিতে যোগ দিয়েছি হ্যাঁ আন্ডার নাইনটিনে আমরা এখন বাইরের কোচ আনার বাট আমরা চাচ্ছি যে নিচের থেকে যখন আসে সেটাই হোক কিন্তু এইচ লেভেলে এই যে প্লেয়ারগুলো আসে মেইন তো আসে এইচ লেভেল এইচ লেভেলে ডেফিনেটলি যা আসছে এটা পুরোটাই আমাদের দেশীয় যারা কোচিং স্টাফ আছে তাদের অবদান এবং এইটা নিয়ে অলরেডি আমরা আইসিসির সাথে কথা বলছি যে এদেরকে আরও ডেভেলপ করার জন্য এদের ট্রেনিংয়ের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না সেই ব্যাপারে কথা বলছি যে আমাদের লোকাল কোচিং স্টাফকে এবং লোক আন্ডার নাইনটিন এইচ পিতে তো আছে তার বলছি কি আমরা সবাইকে নিয়েই একটা আম্পায়ার এবং কোচ এই প্লাস কিউরেটার এদের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে এখন বেশি চিন্তা ভাবনা করছি কয়েকটা ট্রেনিং অলরেডি হয়ে গেছে বাকিগুলো হবে ইনশাল্লাহ
inspired by very good news for Bangladesh Test cricket. Songwriter Gary Kiyos play up my performance for it. Test Test Art Cycle Jazz. Championship Cycle is through. And last week the cycle is full by the other one. Axel Tolan is the top. Next cycle 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 is the top. এটা আমার মনে হয় গত তিন মাস আগেও বলা হয়েছে আমাদের মেজর কনসেনট্রেশন সবসময় ছিল ওডিআই তারপর আমরা গত বছর বিশ্বে টু টি টোয়েন্টি এবং আপনাদেরকে এটাও বলেছি যে আর এক বছরের মধ্যে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে টেস্ট দলটাও ভালো হবে এখনই টেস্ট দল ভালো হয়ে গেছে এটা প্রচার তো কোনো উপায় নেই কারণ এখানটা একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের যেমন তামিম সাকিব নাই ওদেরও মেইন বোলার তিনটা নাই সো এটা তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো আমি বলছি যে এটা হলো বাস্তবে তো ব্যাটিং লাইন ঠিক আছে কিন্তু আমি বলবো আমাদের বোলাররা অসাধারণ বোলিং করেছে সো আই এম হ্যাপি উইথ দ্য বোলিং সাইড ব্যাটিং সাইড আমরা খুব খুশি কিন্তু ওই সমস্ত কোয়ালিটি বোলারদের ফেস করে যদি করতে পারি তাহলে বলতে পারবো সেটা এখনো দেখার সুযোগ হয়নি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের এই টিম পারবে তারপরও এটা না দেখা পর্যন্ত বলা মুশকিল তবে দেরি হলেও বড় যে এক বছর এক বছরের মধ্যে আমার বিশ্বাস আমাদের টেস্ট টিমটাও খুব ভালো হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি খেলাটা দেখেন খারাপ যেটা বড় কথা না প্রথম দিন থেকে ডমিনেশন পুরা কন্ট্রোলে মনে হচ্ছে সবসময় কখনোই মনে হয় না বাংলাদেশ হাত তোলা কিন্তু খেলাটা শুরু হওয়ার আগে একটু তো মনের মধ্যে চিন্তা থাক ছিলই যে আচ্ছা আফগানিস্তানের সাথে পারবো তো যেহেতু আমাদের একটা খুব দুঃখজনক এক্সপিরিয়েন্স আছে এর আগে তো সেদিক দিয়ে আপনি যদি বলেন এখনই বলা কঠিন তবে আমার ধারণা আমাদের যেহেতু অপশন অপশন অনেক বেশি আরও অনেক প্লেয়ারের আমি নাম বলতে পারি আজকে আপনার এখানে বসে বসে আলাপ করছিলাম আরও আট নয়টা প্লেয়ার ওদেরকে কিভাবে সুযোগ দেওয়া যায় এই মানে এই এইদেরকে তো না সুযোগ দিতে পারলে আমরা আসলে বুঝতে পারছি না আর এদেরকে যদি এখন আমরা জাস্ট রেখে দেই দুই বছর পরে ফর্ম নট নাও থাকতে পারে সো এইগুলো নিয়েই কাজ হচ্ছে এগুলো নিয়েই কাজ করছে এখন যাতে করে আমাদের পাইপ লাইনটা আরও শক্তিশালী হয় সো প্রতিটা জিনিস দেখতে গিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পরিমাণ অপশন এখন আমরা আলাপ আলোচনা করছি বা দেখতে পাচ্ছি তাতে করে এক বছরের মধ্যে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের টেস্টিংটাও ভালো হবে কাজে ডেফিনেটলি ওই নয় নাম্বারে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না একদম প্রথম প্রথম যখন শুরু করি একবার আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওকে ওকে আমরা ঠিক করেছিলাম প্রথমে টেস্ট খেলতে পরে ওই ওই এশিয়া কাপের পরপর জিম্বাবুয়ে অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে আমাদের একটা টেস্ট সিরিজ ছিল ঢাকায় সো ওকে আমরা নামাবো ঠিক করেছিলাম আমরা ওটাতে শুরু করব কিন্তু যখন নাকি ইন্ডিয়া পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান এই সমস্ত শক্তিশালী বোলিংয়ের এগেনস্ট ওকে নামানো হলো ইউএইতে প্রথম দুটো ম্যাচ ভালো করেনি তো তখন আমার মনে তো একটু হয়েছিল এটা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই তখন মনে আছে সৌম্য আর ইমরুল ক্যাশকে ডেকে নিয়ে গেলাম সো দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি টাইম কিন্তু তারপর তারপর যত ওর খেলা দেখেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওর মধ্যে তার কোচরা যা বলে সবগুলো কোচ যে ওর মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল আছে ওর টেকনিক সব কিছু মিলিয়ে ওর অ্যাটিচিউড আমার আস্তে আস্তে ওর উপর কনফিডেন্সটা বেড়েছে এবং সে এর আগেও কয়েকটা পারফরমেন্স করেছে ভালো পারফর্ম করেছে এবং এখন মোটামুটিও একটা ধারাবাহিক বলে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে তার এটাই আমরা চাই কনসিস্টেন্সি আমরা গত তিন মাস যেমন লক্ষ্য করছি যে আপনার জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় এই তিন মাসে বাড়িয়েছে এবং শেষ দিন আপনি প্রথম দিন যখন টেস্টের প্রথম দিন কথা বললেন তারপর থেকে হিউজ আকারে বেড়েছে আপনি ক্রিকেটের জন্য কাজ করছেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার সাংবাদিক কিংবা অন্যান্য স্পোর্টস চ্যানেলের লোকজনের জন্য আপনি বিপদে পথে পাশে দাঁড়ান সেটা মানুষ জানে বোঝে কিন্তু ওই শান্তর মতোই আপনার জনপ্রিয়তাটা একটু দেরি করে আসতেছে মনে করেন যে আপনার এখানে কোনো ইস্যুই নেই কারণ আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো ক্রিকেট বোর্ড থাকবে বাংলাদেশে ক্রিকেট সারা জীবন থাকবে ক্রিকেট বোর্ড থাকবে অনেক প্লেয়ার থাকবে যারা নাকি আরও অনেক দিন খেলবে কিন্তু আমি তো আর থাকছি না সো আমি সে আমি তো আর পারমানেন্ট না কাজ ইটস নট অ্যাবাউট আ পার্সন এখানটায় সবাই মিলে চেষ্টা করছি একটা প্ল্যানিং প্ল্যানিং করলে ভুলও হতে পারে ঠিকও হতে পারে সবগুলোই যে ঠিক হবে এমন কোনো কথা নেই সবাই মিলে চেষ্টা করছি তবে এখন আমার কাছে যে জিনিসটা ভালো লাগছে প্রেজেন্ট যে সেট আছে আমাদের 
thinking process is the same. আমরা সবাই একই রকম কথাবার্তা বলছি একই চিন্তা ভাবনা করছি তাতে করে আমার কথার সামনে ভালো হরে কথা ভালো হরে কথা তবে কঠিন সময় আসছে কঠিন সময় আসছে মানে একটা কঠিন তো হচ্ছে আফগানিস্তানের সাথে পরে যে ওডিআই টি টোয়েন্টি এখানে ওদের বেস্ট বোলাররা খেলবে দিস ইজ নাম্বার ওয়ান মানে আমরা আমরা চাই ওখানেও আমরা এভাবে জিতি এটাই আমাদের আশা তারপরে এশিয়া কাপ ইন্ডিয়া পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান এরা সবাই আছে তারপরে আবার বিশ্বকাপ নিউজিল্যান্ড আছে তারপরে আবার ওয়ার্ল্ড কাপ মানে এখন সব কঠিন কঠিন খেলা এই কঠিন কঠিন খেলাগুলো যদি আমরা অতিক্রম করতে পারি ঠিক মতো বা ভালো খেলি হারা জিতে আমি আমার কথা না আমি কিন্তু একটা জিনিস আগে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যেত হেরে গেল এখন আমি একটু চেঞ্জ হয়েছে এখন আমি দেখি যে ভালো খেলল কি না আচ্ছা হারতে তো পারি বেশ দুইটা দলও যদি আমরা খেলাই একটা হারবে একটা জিতবে তার মানে আরেকটা তো খারাপ হয়ে গেল সো হারাটা নিয়ে বড় কথাটা ভালো খেলাটা এখন যে স্টাইলে যে মেন্টালিটি যে অ্যাটিটিউডে তারা খেলছে আমার কাছে এটা ভালো লাগছে ইভেন ইন টি টোয়েন্টি বলে ওডিআই বলে এটা যদি ওরা ধরে রাখতে পারে আল বি হ্যাপি আমার আমাকে যদি বলেন আমি আমার সারাটা জীবন আমি হ্যাপ কনসেপ্টেড উইথ ফার্মাসি যার জন্য আমি এতবার বছর ধরে আগে অনেক আগে ছিলাম সেক্ষেত্রে যেন আমি সভাপতি আমি এই ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়েই আমার সব কিছু ছিল তারপর আসলো আমার রাজনীতি উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে আমার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ মাই পলিটিক্স মানে ফ্যামিলিতে একটা লিগেসি আছে এটা আমার আব্বার একটা জায়গা তো সেই জন্য এটা আমার অত্যন্ত আমার জন্য স্পর্শকত জায়গা তো ওটাতে একটা ব্যস্ততা আছে এছাড়াও কিন্তু আপনি যেগুলো বলছেন এরপর ছাড়াও আন্তর্জাতিক আরও বিশ্বাস জিনিসের সাথে আমি সম্পৃক্ত মানে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই ক্রিকেটতে এটা আমার সবসময় নিয়ে নিচ্ছি মানে আমি থাকতে পারছি না মানে আমি বললাম না আমার আগামীকাল যে আজকে যে মিটিংটা ছিল এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি বলতে পারবো না কোনোদিন এবং এটা সারাদিনের মিটিং এবং আমি এই মিটিংটা রেফার করতে হচ্ছে যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিটিং করা এই খেলা বাদ দিয়ে তো আমি বলছি যে এই খেলা ক্রিকেটটা আমার খুব বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছে এবং সেই জন্যই আমার এখান থেকে এখন সরার মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়া দরকার প্রেশার দিচ্ছে না কারণ এত অন্য জায়গায় আমি ঠিক মতো সময় দিতে আনাউন্সি কিন্তু সময়টা ঠিক মতো দিতে পারছি না আমি মনে করি এটাও আমার দায়িত্ব এখানে তো দিলাম সো আমি বলতে চাচ্ছি যে এখান থেকে যাওয়ার আগে আমি খুশি হবো যে যদি কিছু একটা দিয়ে যেতে পারি খালি টিম জেতা নিয়ে বড় কথা না এছাড়াও আমি যেটা বলেছেন এখন আমি মোট চিন্তা করছি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের যে যেই সমস্যাগুলো আমি এসে পেয়েছিলাম যেমন ধরুন রিজিওনাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এটা তো মনে হচ্ছিল করা সম্ভবই না তাই যে আজকে আছে এখানে মিকু ভাই আছে এই যে এটা আমরা করতে পারলাম এই যে আমাদের খেলার যে সুবিধেগুলো নাই মাঠ নাই এই মাঠের ব্যবস্থাগুলো যদি করে যেতে পারি নতুন নতুন পাইপলাইনের পুরো প্রসেসটা যদি এখন আছে আগে থেকেই ছিল বাট এখন একদম শক্তভাবে আমরা এটা অবজার্ভ করছি এগুলো যদি সব করে ফেলতে পারি তাহলে আশা করতে পারি যে পরবর্তীতে যেই আসুক তার জন্য খুব একটা অসুবিধা হবে না যদি না আমূল পরিবর্তন অনেক সময় আসে না যে আগে যা করছে সব বাদ তাহলে আবার সমস্যা কিন্তু যদি কেউ আসে চোখ বন্ধ করে চার পাঁচ বছর চালাই যেতে পারবে আমি ক্রিকেট